Estamos então na Biblioteca Municipal com a Isabel Carvalho, que é a Presidente da Universidade Sénior Tircense. Programaram então hoje aqui um tributo ao Adriano Correia de Oliveira. Diga-se de passagem que correu lindamente. A biblioteca estava aqui com bastantes pessoas. O porquê deste tributo? É sim, para nós, para nós, para a nossa geração, o Adriano Correia de Oliveira marcou-nos essencialmente pela, pela música de intervenção, pela resistência, pela, por tentar acreditar que o mundo poderia ser melhor. E com base nisso, e também porque se ele fosse vivo, que ele continua entre nós, é evidente, faria ou teria feito em abril 80 anos. De facto, nós poderíamos ter feito há mais tempo este tipo de homenagem, não foi possível porque, por questões de agenda, ou uma coisa ou outra, não foi possível. E, e, de facto, este seria o último dia que nós queríamos fazer, uma vez que hoje também é, se comemora o centenário do, do, do Zé Saramago. De qualquer modo, eu acho que estamos muito felizes, porque correu muito bem, foi muito bonito, e deu para pensar um bocadinho, parar e pensar o que é que ele queria dizer já naquela altura, o que é que nos faz pensar o que é que, em que é que o mundo pode, pode mudar ainda hoje. Uh, acho que estamos muito felizes. Os convidados não podiam ser melhores. Tivemos aqui esta noite, então, o António Souza, que é conhecido aqui de todos, da Santo Tirso da Escola Secundária de Paz Play, a declamar a poesia. Tivemos também estes músicos fantásticos. Foi mesmo a escolha acertada? Foi. Foi a escolha acertada. Só o dia nos assustou um bocadinho por causa do mau tempo. De qualquer maneira, nós que chegámos a uma altura a pensar que as pessoas não vão querer sair à noite com o tempo destes para ouvir baladas, não sei se baladas e poesia, mas de qualquer maneira o, o auditório estava muito bem composto uh, e é evidente que só temos razões para estar muito satisfeitos. Uh, isto foi então mais uma atividade da Universidade de Sénior Tirciense, qual é a importância realmente de, desta universidade na vida destes séniores? Olha, é assim, nós, eu tomei posse como presidente há um ano, há um ano e meio mais ou menos, e temos feito parcerias, contratos, protocolos, fizemos com misericórdia, fizemos com o Centro Qualifica, fizemos com as Caldinhas, sim, as Caldinhas, agora fizemos com a Tomás Playo, que é que eu estou a dizer isto? Porque cada uma, cada parceria, cada protocolo tem a sua função. Nós, neste momento, estamos a ir às escolas de primeiro ciclo também, neste confronto, confronto não é propriamente, neste encontro de, de duas gerações, nós, os avós e os netos, praticamente, e eu acho que nos faz crescer, faz-nos recordar, faz-nos... Olha, os afetos ficam todos à flor da pele. Uh, isto é a primeira questão. Em relação, por exemplo, à misericórdia e a outras instituições que vamos fazer, uh, vamos agora ter o, o protocolo, as EPSS, uh, lares, vamos levar o quê? Levar música, levar poesia, levar... Tudo isso nós damos, mas também recebemos, quer para a terceira idade, quer para a primeira, quer para uh, os miúdos da, da escola primária. É muito bom porque, além dos, dos séniores sair de casa, eh, poderem partilhar experiências, aprender, porque nós temos eh, mesmo disciplinas desde as línguas à história, à, ao yoga, à, à pintura, às artes, temos, te, pronto, temos canto coral, temos cavaquinho, temos imensas atividades que são eh, ministradas, são trabalhadas dentro das instalações da universidade. E depois disso, eh, apesar dessas coisas todas, nós vamos então aos lares e às escolas. E isso é não só tirar os, os séniores de casa, como ajudá-los a, a viver, ajudá-los a pensar que isto não é esperar pelo dia do amanhã, é viver o presente, viver o presente essencialmente. E darmos alguma coisa, podemos dar aos jovens, como podemos receber. Quero aproveitar o um momento para falar já de alguma outra atividade que tenham para breve? Sim, nós temos um, dois tipos de atividades. Temos as atividades dentro da universidade, que são mais direcionadas para os sócios e, e os alunos, e temos aquelas abertas ao público em geral, como esta. E a próxima aberta, 
próxima atividade aberta ao público em geral, posso já dizer que será no dia 3 de janeiro com o professor Júlio Machado Vaz, que em princípio será aqui. Isso vai ser uma conversa interessante porque ele não precisa da apresentação, toda a gente conhece o professor. E esperamos por vocês. Obrigada. Ah, muito obrigada.